Hello everything. <laughs> Charot. So, hello ladies! Welcome back to our channel. And for today's vlog, hindi ko makakasama si Brian sa aming channel because I'm going to do an everyday, not so everyday, but a uh, makeup tutorial. So, actually, pwede nyo tong gawin if you want to go out to have a date or going to work. Pero, it depends on you. I will, I just want to share how do I do my makeup routine. So, disclaimer lang po, hindi po ako professional makeup artist. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking makeup routine. Without further ado, let's get started. So, nagkabit lang ako ng contact lens ko. Pero, syempre, before you do your makeup, kailangan nyo muna i-moisturize yung skin. So, kanina, gumamit na ako ng aking skincare in the morning. Yung Fresh Skin Lab. Yan, ginamit ko siya as a toner. This is from Fresh Skin Lab 98% Tomato Glass Skin from Korea. Ginagamit ko siya kasi sabi nila maganda daw to for glass skin. So, I just want to try it. And after that, syempre kailangan natin ng moisturizer. I'm using uh, Olay Skin uh, White Regents. So, ito kasi, um, dati, uh, gumagamit ako nung Regeneris kasi si Mama ginagamit yung Regeneris. Pero, when I try this Olay White Regents, uh, medyo gumanda na yung skin ko pero moisturize pa din. And actually, good for morning kasi uh, SPF 24 siya. So, kailangan talaga sa skin natin meron tayong sunscreen para protective yung skin from sun. Let's get started. Ibalagay muna ako ng clip sa akin para sa akin hair. Para lahat ng mukha ko. Kita nyo, ba? Nakita nyo ba? <laughs> Ang una kong ilalagay is... Uh, just to let you know guys, mostly ng product na gagamitin ko is from Revolution Pro. Actually, Revolution Pro is from London. And nakita ko lang kasi siya sa isang online application. Uh, Naka-sale siya. So, I just want to try kung maganda talaga siya. And if you want to order this products from Revolution Pro, I will put the link on the description box below. So first, I'm going to use primer. This is from Revolution Pro Hydrate Hydrate Prime. I don't know how to pronounce but <laughs> Hydrate and Primer. So, yun. Nakalagay naman dito is cruelty free. So, yun. Let's go. Okay. Oh. Fluid siya, guys. Hindi siya akala ko ano siya, transparent. So, ang paglalagay ng primer Dapat uh, nasa ano lang, nasa pinaka-temple ng skin nyo or kung, kung saan nyo gustong plakado yung foundation nyo. Ilalagay nyo yung primer. So for me, uh, nilalagay ko yung primer dito sa gitna, sa may nose, may cheeks, baba, and then sa forehead. Yeah. Then after ng primer, gagamit tayo ng foundation. Ang ginagamit kong foundation is from L'Oreal. Infallible 24 hour fresh wear. Yeah. Actually, nakita ko to kay Miss Anne. Kinagamit ko to. Napakaganda nga naman. So, kuha lang tayo ng sponge. Meron silang bago yung fresh wear, pero hindi ko pa kasi siya nabili. Hindi siya available dito sa Dubai. Konti konti lang. Ayan, ganyan. Then. So, i-blend nyo lang. Ang um, shade ko dito is Golden Sand. Ay, bago magamit sila ng brush. Pero, preferred ko kasi yung sponge. Kahit medyo aksayado siya kasi dumidikit yung product sa sponge. Maganda kasi yung lapat niya sa skin kapag basa ng konti yung sponge. Tapos, lalagay mo siya sa skin mo. Medyo maganda. Hindi tulad sa brush kasi, nagkakaroon ng streaks dahil sa kanyang hair. Ayan. At may baba. Ayan. Okay. Okay, sorry ah. Ang dumi na ng sponge ko. Hindi <laughs> pa ako nakakabili. At syempre, huwag nyo kakalimutan yung leeg nyo. Ang pangit naman siguro kung yung leeg nyo at saka yung mukha nyo, hindi pa rin ang shade, diba? <laughs> Sinang natin yung nasa hand ko. Ayan. Okay. 
Minsan nilalagay ko din yung tenga kasi mas, di ba, minsan nagpo-pony ka, tapos iba yung kulay ng tenga mo sa mukha mo, di ba, ang sagwa. Ayan. Okay, we're done with this. Next is yung concealer. So, ang kon ginagamit kong concealer, pasensya na guys, burado na siya. Sobrang tagal ko nang ginagamit. This is from Tarte Cosmetics. This, ito yung shape tape. Shade ko dito is yung Fair Neutral. So, ang paglalagay ng concealer, dapat, syempre, uh, dito lang. And also sa nose. Dito ng konti. Dito. Kung meron kayong mga dark spots, lagyan nyo din. Tulad nito. Kita nyo ba? Siya. And I'm using the sponge again. Ibi-blend mo lang siya throughout. And dapat, guys, ang concealer nyo, two shade lighter than your skin tone. Kasi ang concealer, syempre, kino-conceal yung mga dark spot. sa baba. Ayan. Okay. Sensya na guys. Ah. Kasi yung timings natin eh. Kaya nagkakaroon tayo ng eye bag. Iba, iba yung tulog natin. Kaya sobrang puti ba? I hope not. Oh my God. Parang ang puti ko. Oh. Ano hindi? Puti. Masyado atang napadami ang aking paggalagay. Oh, masyado nang maliwanag yung ilaw guys. Okay. So, next, ang gagawin natin is mag-bake. Hindi ako oily skin, pero baking is good kasi instead na gumamit ka ng mga pressed powder, pwede mo gamitin mag-bake ka na lang para at least ano, um, ganda yung foundation, yung lapat ng foundation sa skin mo. Iba niya, lagay lang sa under eye. siyang nakalapat. Especially yung nilalain natin. Kaya mo lang siyang nakaganya, nakababad. Kasi ang tulong din ka actually ng baking, kapag yung eyeshadow natin is powdery, ang tendency kasi bumabagsak siya sa, sa ilalim ng mata mo. What? So, pinaprevent niya yung pagkapit ng eyeshadow sa skin mo. So, after na eyeshadow, tsaka tayo magbablend ng pinake natin. Next is yung eyebrow na. Ay, hindi ko pala napakita sa inyo yung ginamit kong baking powder. This is from Revolution Pro. Ang shade ko dyan is beige. Ayan. Next na natin is yung kilay. Sa kilay ko, ginagamit ko yung Nichido. Years ko na siyang ginagamit, guys. Napakaganda kasi yung kulay nito sa akin. Kahit colored yung hair ko or black, pwedeng-pwede siya. Kasi parang natural color siya ng hair mo. Nichido, uh, ang shade ko dito is yung chestnut. So, line lang natin yun sa mata. Yung iba kasi gumagamit ng mga, tawag dito, pomade. Basta yung mga nidlinya ka na ganun. Ang linya. <laughs> linya to be. Sinasabi ko. <laughs> Uh, hindi masyadong makulay yung nilalagay ko kasi may ilalagay pa akong iba. Kasi biniblend ko lang siya. Zoom natin para mas kita nyo, no? Ayan. Tapos, ayan. Isa pag nalagpas, yan kamay nyo na lang. Actually, na, hindi pa ako nagpapatrend ng kilay kasi hindi pa ako makapunta ng salon. Gusto ko i-try yung microblading, guys. Pero, ito kasi medyo mahal sa Dubai. Siguro pag uwi ko ng Pinas, saka ako magma-microblade ng kilay ko. Okay. Nakita nyo, di ba? Hindi siya full yung color. <laughs> kasi may lalagay pa ako. Gagamit lang ako ng spoolie. So, gaganyan mo lang. 
ito yung spoolie um yung pang blend na to is from uh, Antoots brushes fan na fan ako ni Miss Antoots kaya lahat ng brush na binili ko except ng traveler brush yung eye essentials niya at saka ultimate beginner binili ko talaga hindi na ako dito sa Dubai. I-blend lang natin. Ito, wala itong nakalagay dito. Itong blend lang nung pencil na eyebrow pencil na nilagay ko. Then, after nun, gagamit ako nung sorry, eyebrow mascara. <laughs> This is from Character. Ito, sobrang tagal ko nang ginagamit, guys. Siguro, anim na buwan ko na siyang ginagamit. And I don't know from where kasi to. I think it's from Germany. Pero dito ko siya binibili sa Dubai. Hindi ko siya nakikita sa Philippines eh. Yan. So, lalagyan natin ng eyebrow mascara yung ating eyebrow. Ano bang help ng eyebrow mascara? Uh, for me, pag naga-eyebrow mascara ka kasi, it helps you make, make your eyebrows natural. Kasi pag pencil, di ba? Kitang-kita mo yung streaks ng pencil. O kaya naman yung mga eyeliners. Ganyan. Nagiging natural kasi yung looking kapag ka naga-eyebrow mascara. Hindi ko alam kung... <laughs> oh my God. Hindi ko alam kung panta yung ginagawa ko. Kasi hindi ko siya masyadong makita. Hopefully, pantay naman. Nagyan lang natin ng more colors. Kung saan meron kulang. Yan. Ay na ba? Sorry, honey. Talaga ako magaling mag-makeup. Pinapakita ko lang sa inyo paano ako gumawa ng makeup. Okay, so... Pumunta na tayo sa eyeshadow. Okay? Kasi for me, ang eyeshadow, kapapaboom ng face mo. Yung parang, yun yung talaga ang tinitingnan ng tao, yung eyes mo. Oh. Diba? So, dapat gandahan natin yung eyeshadow. So, first, maglalagay muna tayo ng eye primer. So, ang gagamitin kong eye primer is from Revolution Pro. Ayan, ang shade ko dito is Core. So, bakit ba tayo naglalagay ng eyeshadow primer? Parang um, concealer lang din. Especially yung mga mata natin na, ang tawag dito, uh, maugat. Ginagamit ko lang kamay, guys. Ayan. First time ko lang din gagamit ng eye primer. And wish ko lang sana hindi siya mag-crease. Lalo na kasi sa mata kong puro tiklop. Okay, so let's get started. So, ang gagamitin ko pala ngayon, guys, is yung from Revolution Pro na eyeshadow. Yan, try ko lang din siya. Gamit tayo ng tapered blender from Angus Brushes. Yan. Tapered blender. And... Kukunin ko yung sensation. Ayan, ito. Sensation. Then guys, dapat tinatap to ha. Kasi maraming excess. So, ilalagay mo lang siya sa eyes mo as a base. Blend na lang natin muna yung binake natin. Okay, so, yan. Okay na. So, yun nga. Naglagay na ako ng pang base ko. Which is yung sensation na shade. So, nilagay ko na siya sa eyes ko. So, next natin nalagay yung sa crease natin. And I'll be using yung EO2 Flat Blender ni Miss Ann Kutz. Ayan. Ito nyo flat blender siya. Okay. So, ang gagamitin ko sa crease is yung shade na Risky. Ito. Ito. Ayan. Risky. Okay. And ilalagay lang natin siya sa ating crease. So, let's start first dun sa outer V. Okay. Dito. Ayan. Medyo pigmented siya, guys. Nakita niyo ba? So, kailangan itinatap nyo muna kasi maraming excess yan. Eh. And then, lalagay natin dito sa ating sa V-shape. Kung ano lang yung matitira sa ano natin, sa ginamit natin dito, yun lang yung papanloob natin. Ayan. Okay. 
Kasi madami yun, no? Napalagay. Mapadami yung lagay ko dito, guys. Then, start lang tayo sa... Oh, napadami nga talaga yung lagay ko sa kabila, guys. Sorry. Yun ang sinasabi ko. Kasi kapag hindi nyo tinap, tas lagay lang kayo agad sa mata nyo, sobrang pigmented nung product. Tignan nyo ba, hindi siya pantay kasi ang kapal ang lagay ko dito. Damihan na natin ng konti no, para magpantay. Mahi hindi na siya kasi mababawasan eh. Yung hirap sa pigmented na eyeshadow, mahirap na siyang bawasan. So, dapat konti-konti lang ang lagay. Mas okay kasi magdagdag kaysa magbawas. Medyo pantay ba? Sana pantay. Hmm. Lagyan lang natin siya ulit to inner core. Guys, repeat ko lang. Itong ginagawa ko is for the crease area. Ayan. Yung pinaka-ilalim ng mata nyo. Okay? Okay, so next natin gagamitin is yung uh, rounded blender ni Miss Ancuts. Ayan. Makita nyo round yung brush. And then, I'll be using yung Swave. Swave? Tama ba? Sorry. Swave. Ayan. Ito, 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 ito. ito. Swave. Swave? Suave? Ayan. Pukuha lang tayo ng konti-konti. Excess lang. Sobrang pigmented niya. So, hindi na tayo lalabas sa ginawa natin transition shade. Sa loob na tayo magsisimula. So, lalagyan ko ng Swave yung dito. Ayan, sa outer V. So, maraming blending ng magaganap dito, guys. So, ayan. Lalagyan ko lang yung outer V. Then, paloob ulit tayo. Ayan. Makikita nyo, medyo reddish na yung tone ng dito natin. No? Ayan, ganyan lang. Okay, so medyo nag-red na siya. Reddish, kasi ito ang kabila is orangey, ito reddish na. So, dahil sa kabila. Hindi na tayo lalabas doon sa transition na ginawa natin doon. So, yan. Then lang natin ng konti. Paloob. Yan. Okay. Ito nyo ba, guys? Okay. So, kunin lang ulit natin yung EO4 Rounded Blender. And I'm going to use yung shade na NIM. Ito. NIM. So, para magkaroon lang ng plum shade dun sa ating mata. So, dun lang ulit tayo mag-focus. Sa loob lang din. And then, dito lang muna tayo sa V, sa inner V, then pa loob. Medyo hindi talaga ako magaling sa mga eyeshadow eh. intense na yung kulay, no? Hindi ko lang kung bang everyday pa to, guys. Pero, gusto ko lang kasi gamitin yung eyeshadow na to at itry. So, tingin ko pwede to sa night out or you're going to bar. Ganun. Pero sa work, uh, masyado siyang intense. Otherwise, kung ang work nyo is evening like me, pwede siya. Pero at daytime, I don't consider using this eyeshadow routine. Okay? So, magkaroon lang ng plum look. So, gagamit tayo ng EO5 Crease Brush. Ito medyo maliit siya. So, intensify lang natin yung eyeshadow dito. Kasi as you can see, wala, wala ang kulay dito, di ba? So, pag ginamit mo to, medyo kaya niya abutin yung mga kasulok-sulukan sa eyes nyo. So, ang gagamitin ko lang is yung Swave siguro. Para magkaroon lang ng intensify shade doon. Ating inner 
four. Yan. Para magkaroon ng kulay doon, no? Kasi kulang na kulang yung kulay natin <laughs> sa loob ng eye area. So, tutungan na tayo dun sa pinakagitna ng ating eyelids. So, ang gagamitin ko is yung EO6 shader. Mas flat siya. Specifically, for inside the eyelids talaga. And I'm going to use yung magnetic. Ito. 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 Itong kulay natin. Yan. So, yun. Lalagay lang natin sa gitna ng ating eyes. Tinatap-tap ko lang siya. Yan. Tap, tap, tap lang. Okay na. So, ayan. Next is yung flat shader. Actually, dapat angled brush. Pero gusto ko lang magkaroon ng intensify more on here na mero glitter. So, gagamit tayo ng plum. Oh no, seduction shade. Ito yung gagamitin nating makeup brush. The seduction shade. Yan. Pero medyo glittery na plum yung nasa kita. Kilid. So, nalagay lang natin siya dito. Ito lang sa pinaka V, no? ng kulay ng seduction. Ma-intensify lang ng konti yung ginawa nating shade dyan sa gilid. Yan, medyo glittery, di ba? So, yan. And kung gusto nyo ma-intensify yung eyeshadow nyo sa gitna, pwede kayong gumamit ng mist. I-miss nyo lang siya ng konti. Ayan. Kuha lang tayo ng konti ng product ulit. Then, nalagay na sa gitna. So, doon naman tayo pupunta sa ilalim ng ating eyes. Si Nymph. Yan. Nymph. Actually, kung ano ginamit nyo sa taas ng eyes nyo, ilalagay nyo lahat sa baba. Para na magkaroon lang ng buhay yung ilalim ng mata nyo. Actually, for me, okay na siya. Hindi ko na kailangan ilagay pa lahat ng nilagay ko dito sa baba. Except lang sa, ano ah, sa glittery na nilagay nyo. Para kasi yung mata nyo, ah, uh, nakita nyo dito, darker. Uh, papapunta dito sa ilalim ng mata nyo. So, more darker. Para lang maging mabuhay yung mata nyo. Okay. Next, ang gamitin ko is yung pencil brush. Pencil brush. Ito. Basically, ang gamit nito is dito sa gear dak ang tawag nila ganun. So dito siya. So kukunin lang natin ulit si magnetic. Yan maglalagay lang tayo sa inner tear dak natin. So hindi niya nakita. Wait ko lang dito sa may ilalim sa loob. Pero hindi niyo na siya isasagad doon sa nilagay niyo ditong dark. Okay. Pero yun, maglalagay syempre ako ng uh, eyeliner, liquid eyeliner from Remiel. Ito. Exaggerated eyeliner. So, maglalagay lang tayo ng wing eyeliner sa ating eyelids. So, ako nag-start ako lagi ng paglalagay ng eyeliner sa gitna ng mata. Syempre, para mabalance, mabalance, <laughs> mabalance nyo yung line. Kasi dapat manipis yan. Hindi siya lahat makapal. Ayan. So, ako nagalagay muna ako sa, sa gitna ng mata. Ayan. Pag, oh, palabas. Okay. Then, winiwing ko muna siya, no? Ang pagwing... Magda-draw ka lang ng line sa gilid, pataas. Actually, ito yung pinaka <laughs> mahirap gawin. Nagalagay ng ano...
Then, dito na tayo sa loob. Hindi ko alam kung napaka pa yung lagay ko, pero okay na yan. Okay. Then, sa gilid. Yan. So, dandan na. Iwasan nyo maging makapal. Yan. Okay na. Hindi siya na ganun ka-perfect, guys. Ha? Hindi talaga ako <laughs> isang makeup artist. So, I'll be back. Maglalagay lang ako ng eyelashes. So, yun. Nakapaglagay na ako ng eyelashes ko. Yan, guys. Bago ko makalimutan, maglalagay din kayo ng mascara sa ilalim ng uh, lower lash line. Yan. So, let's go to contour na tayo. So, ang pagko-contour, guys, for me, kasi yung face ko is medyo long. Aminin na natin. So, medyo mahaba yung face ko. Ang pagko-contour niyan, dapat dito lang. As I watch from the videos sa YouTube, ang pagko-contour daw is dapat mas malaki to kaysa dito. Kasi ito yung pa longer face, di ba? So, dapat dito lang yung pag-contour mo. Sa may ilong, pag ganon. Ganyan. And then, some here. Para lumit ng konti dito. And here. Pero hindi na dito. Para hindi na ma-emphasize yung ng face mo. So, kasi yung iba, gusto naglalagay dito. Lalo na kapag square yung face nila para ma-emphasize yung jaw. Pero ako, dito lang. And then, sa ilalim ng lips. Okay? I'm going to use yung contour brush ni Mama Ann. Ayan. Yung contour brush niya sa Ultimate Beginner's Brush. And I'm going to use yung Rimiel. Rimiel London. Yung three-way nilang ano, uh, highlighter, contour, and brush. But for me, I'm going to use yung contour lang dito at yung highlight. As you can see, yung, yung ano niya, yung uh, blush niya, medyo makintab. Ayoko ng makintab na blush. Sobrang kintab na nga ng eyeshadow mo. Sige, kita pa mo yung blush pa, diba? So, tap lang natin ulit. Tapos maglalagay lang tayo dito sa gitna. Tapos dito lang konti. Ayan. Dito sa may... Okay. Sorry ah. Hindi <laughs> talaga ako sanay pa mag-vlog ng mga makeup na harangan ko pa rin yung camera. Para magkaroon ng brownish tone dito. Ayan. Then sa may baba. ilalim na lips. Okay ba guys? <laughs> Then, uh, gagamit tayo nung nose contour ni Mama Ann. Ito. Yan. Siya nagpo-focus na. Yan. Specifically for the nose. Yan. So, Premier London na contour nila. Then, linya lang dito sa nose. Be careful guys ah, kasi minsan talaga medyo nasusobrahan ako. Tapos, hindi na nagiging natural yung nose nyo. Ganyan, yan. Minsan hindi na nagiging natural yung pagkakakontour. Dapat medyo natural tayo, di ba? Yan. Parang idudoktong nyo lang siya sa kilay nyo. For me, yun ang ginagawa ko. Uh, dinudoktong ko lang sa kilay para medyo ako sa baho oh, sobra. Minsan bongga sa sobra yung ginagawa ko. Ay, oh. okay. Then let's go to the blush. For me, ginagamit ko tong brush na to. Favorite ko to for blush. And I'm going to use yung Vice Cosmetics in the shade of Shala. Sorry ah, sira na yung ano ko. Matagal ko na kasi yung ginagamit. Matte to. Matte yung blush ni Vice. Then, ang pagbablush ko naman is up the contour na ginawa ko. Then, sa upper ng iyong contour. Ayan. Ayan dito sa may nose. Ito kasi medyo cheeky. Cheeky yung aking blush. Then, sa may baba. Ayan. Ayan. Ayan na. 
The next is yung highlight. So, gagamitin ko yung highlighter brush ni Mama Ann. Yung fun brush niya. Then, as I said before, gagamitin ko yung Rimmel London for highlighting. Ayan. Nanagay lang natin dito sa may cheek. Sa taas ng cheek. Ayan. Para medyo highlight yung cheekbones. Sa taas ng cheekbones. Ayan. Gusto ko yung ganitong highlighter kasi parang wet look siya. And then, minsan gumagamit ako ng mga highlighter cream, mousse. Parang, ang ganda kasi pag wet look yung ano natin, highlight. Yan. Hindi ko alam kung gumagano siya, pero for me, sa akin dito, kitang-kita naman. And then, sa nose. Okay. Then, yung iba gumagamit ng highlighter sa taas ng lip. Para daw ma-emphasize pag naglagay ka na. Okay, so sa lips na tayo. So for lips, I'm using Revolution Pro. But before that, nag-lip scrub muna ako kasi dry yung, yung lips ko. Ito, this is from Barry M. I don't know from where. It's London also. Watermelon yung ano niya, flavor. Ang sarap niya actually pag ginagamit ko. Yan. Then, maglalagay muna tayo. No, asa na yun? Ito. Yung bago nilang neutral color. Revolution Pro New Neutral Satin Matte Lipstick. Ang shade niya is T's. Ayan. See? Ganda. Ganda na ano niya. Packaging niya. Touch natin siya sa skin. Ito siya guys. Ayan. Satin Matte. Bagay na bagay sa eyeshadow natin. Swatch ko muna siya. Ito siya. Pag sa skin. Pag in swatch. Ayan. Ano yun ang pagkasatin mat niya, no? Ano ang bango niya? Amoy candy. Kaya ba siya? Kasi satin mat siya. So, hindi siya yung mat na mat na as in parang matigas na siya sa skin. Transfer proof siya. Hindi wala siya transfer proof. Ayan. Just lang ako and I will show you my final look. Kung okay ba siya. Ano yung final look natin? Sana nagustuhan nyo. Ayan. So, yun na nga. Sana nagustuhan nyo yung look ko today. Ang ginamit natin. So, hindi po siya sponsored ng Revolution Pro. So, talagang binili ko lang siya kasi gusto kong itry yung product niya. So, I hope you like this video. And if you do, please like, share, and subscribe. And please don't forget to ring the notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads namin. So, we'll see you on our next vlog. Bye!